আচ্ছা তো আমরা আমাদের সেকেন্ড ক্লাসে চলে আসলাম আজকে সপ্তম ব্যাচের দ্বিতীয় ক্লাস তো গত ক্লাসে অ্যাকচুয়ালি আমাদের যে বিষয়গুলো আলোচনা হয়েছিল সেটার ভিতরে ছিল আসলে যেহেতু আমরা ফেসবুক মার্কেটিং নিয়ে আমরা ক্লাস করতেছি বা কাজ শিখতেছি সেহেতু আমাদের কয়েকটা বিষয় জানার ছিল যেমন ফেসবুকটা অ্যাকচুয়ালি কি এটা কেমনে কাজ করে আমরা যে কাজ শিখে যে আমরা সোশ্যাল মিডিয়া মার্কেটার হব বা ফ্রিল্যান্সার হব বা ডিজিটাল মার্কেটার হব তো সেক্ষেত্রে আমরা ফেসবুকের কোন সাইটটা নিয়ে আমরা কাজ করব ফেসবুকের সুবিধা এবং অসুবিধাগুলো আমরা শিখছিলাম আমি যদি এভাবে বলি যে একটা একই ফেসবুক সেটা ডিজিটাল মার্কেটার হওয়ার আগে আমরা ব্যবহার করে যুব সমাজ নষ্ট হয়ে যাচ্ছিলাম মানে আমাদের গার্জিয়ানদের ভাষ্য মতে আসলে কথাটা যথেষ্ট সত্যতা আছে আর ডিজিটাল মার্কেটিং শিখে ডিজিটাল মার্কেটার হয়ে সেই একই ফেসবুক ব্যবহার করে আমরা জীবিকা নির্বাহ করতেছি এবং ভালো একটা আর্নিং করে যাচ্ছি সেভিংস করে যাচ্ছি তাহলে ফেসবুকের ফেসবুকটাই ঠিক আছে শুধু ব্যবহারের দিক দিয়ে সেটার উপকারিতা অপকারিতা সব কিছু কিন্তু আমরা পাচ্ছি তো আসলে ফেসবুকটা তো কোনো অসুবিধার জন্য তৈরি করা হয় নেই সুবিধার জন্য তৈরি করা হয়েছে যে যেভাবে মানে আসলে ব্যবহার করে আর কি তো আমরা সেখানে আরো কিছু জিনিস শিখছিলাম যে আউটসোর্সিং অ্যান্ড ফ্রিল্যান্সিং এই দুইটা বিষয়ে একটু পর্যালোচনা করছিলাম কারণ অনেকের ভুল ধারণা থাকে আমরা যদি একটু আগের ক্লাসগুলো একটু রিভিউ করি যে ফেসবুকটা আউটসোর্সিং ফ্রিল্যান্সিং আলোচনা করছিলাম আমরা বাংলাদেশে বসে অন্যান্য দেশের কাজ করব সেটাও এখানে অ্যাকচুয়ালি সম্ভব ফেসবুক কি ফেসবুক মার্কেটিং গুলো কিভাবে করা হয় এবং কত প্রকার ফেসবুক গ্রুপ আছে এটি সিটিস অনেক কিছু আলোচনা করছিলাম এটা শুধু আলোচনাই ছিল তো আজকের আমাদের যে ক্লাস টপিক সেটা হলো ফেসবুক বিজনেস পেজ ক্রিয়েট অ্যান্ড ডিজাইন অর্থাৎ ফেসবুক থেকে ফেসবুক প্রোফাইল থেকে আমরা একটা পেজ ক্রিয়েট করব পেজটা কি আমরা সে বিষয়ে জানবো এখন আপনারা বলতে পারেন যে ফেসবুক পেজ ক্রিয়েট অ্যান্ড ডিজাইন এটা তো একটা সিম্পল ম্যাটার খুব সহজ একটা বিষয় হ্যাঁ অবশ্যই সহজ বিষয় তো এই সহজ বিষয়টা আমাদের জন্য অত্যাবশ্যকীয় খুবই গুরুত্বপূর্ণ ফেসবুক পেজটা কারণ আমরা ফেসবুক মার্কেটিং যে দুই প্রকার মার্কেটিং আছে আমরা জানি যে একটা ফ্রি মার্কেটিং একটা পেইড মার্কেটিং পেইড মার্কেটিং বা অ্যাডস ক্যাম্পেইন তো এই দুটো মার্কেটিং করার ক্ষেত্রেই আমাদের ফেসবুক পেজের ব্যবহারটা অনেক বেশি এবং ফেসবুক পেইড মার্কেটিং বা ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন করার জন্য ফেসবুক পেজের গুরুত্ব পরিসীম ফেসবুক পেজ ছাড়া কখনো অ্যাডস ক্যাম্পেইন করা সম্ভব হয় না এজন্য আমরা ফেসবুক বিজনেস পেজ কিভাবে ক্রিয়েট করতে হয় ডিজাইন করতে হয় কিভাবে কি কি সেটিংস আছে সেই সমস্ত বিষয় নিয়ে আমরা আলোচনা করব যদিও আপনাদের কাছে খুব সহজ তারপরও বিষয়টা জানতে হবে কারণ এই জিনিসটা আমরা যখন অ্যাডভান্স ক্লাসে যাব তখন এই জিনিসটার প্রয়োজন হবে তো এই জিনিসটা অ্যাডভান্স ক্লাসে গিয়ে যখন প্রয়োজন হবে তখন আর আসলে দেখানোর সময় থাকবে না যে কিভাবে সেট আপ বা ক্রিয়েট করতে হয় এই জন্য আগে থেকে দেখাই দেওয়া হচ্ছে যে কিভাবে সেট আপটা করতে হয় এবং ডিজাইন করতে হয় এবং কি কি বিষয় আছে তো আমি যদি প্রথমে একটা বিষয় আসি যে ফেসবুক পেজটা কি হোয়াট ইজ ফেসবুক বিজনেস পেজ এটা কিন্তু আমি গতকালকে আপনাদের কিন্তু বলছিলাম যে ফেসবুক বিজনেস পেজটা কি বলতে কি বোঝায় তো অ্যাকচুয়ালি ফেসবুক বিজনেস পেজটা হলো কোনো ব্যবসা বা বিজনেসের সোশ্যাল মিডিয়া প্রোফাইল বা কোনো ব্যবসা কোনো ব্যবসা বা বিজনেসের আইডেন্টিটি একটা ফেসবুক প্রোফাইল যেমন আপনার পার্সোনাল আইডেন্টিটি বা আপনার নিজের আইডেন্টিটি একটা ফেসবুক বিজনেস পেজ হলো একটা বিজনেস যেহেতু তাই না ব্যবসা একটা ব্যবসার আইডেন্টিটি অর্থাৎ একটা ব্যবসার একটা ব্যবসার প্রোফাইল হচ্ছে ফেসবুক পেজ আর আপনার প্রোফাইল হচ্ছে ফেসবুক প্রোফাইল ফেসবুক পেজটা কি অ্যাকচুয়ালি আমরা জানলাম তো ফেসবুক পেজটা আমরা আসলে কেন ক্রিয়েট করব ফেসবুক পেজটা আমরা কেন ক্রিয়েট করব দেখেন সহজ কথায় যদি বলি যে অনলাইনে আমরা যে ব্যবসাগুলো করি এই ব্যবসাগুলো তো আমরা নর্মালি আছে অফলাইনে করি ধরেন আপনার একটা শোরুম আছে এই শোরুমটায় আপনার বিভিন্ন ক্লথিং প্রোডাক্ট আছে জামা প্যান্ট জুতা অনেক কিছু আছে যেগুলো হচ্ছে আপনি অফলাইনে সেল করেন শোরুমে লোকজন আসে এবং তাদের কাছে সেল করেন এটা হলো অফলাইন আপনি যদি অনলাইনে সেল করতে চান অনলাইনে প্রোডাক্টগুলো যদি বিক্রি করতে চান তাহলে এই বিজনেস পেজটা আপনার লাগবেই এই বিজনেস পেজের মাধ্যমে 
আপনি আপনার প্রোডাক্টটা অনলাইনে সেল করতে পারবেন উইদাউট ফেজ ইউ ক্যানট সেল এনি প্রোডাক্ট অনলাইন সো আমরা যেটা বোঝাতে চাচ্ছি যে ফেসবুক পেজটা কেন আমরা ক্রিয়েট করব ফেসবুক পেজ আমরা এই জন্য ক্রিয়েট করব আমি যদি আমার ব্যবসাটা অনলাইনে গ্রো করতে চাই বা আমি যদি আমার প্রোডাক্টটা অনলাইনে সেল করতে চাই তাহলে আমাকে সেই ব্যবসার নাম দিয়ে একটা বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করতে হবে ক্রিয়েট করার পর আমার যে ব্যবসার নাম থাকবে সেই নামটা দেব আমার ব্যবসায় যে প্রোডাক্টগুলো থাকবে সেই প্রোডাক্টগুলো সেখানে দেব আমার যে প্রোডাক্টের ডিসকাউন্টগুলো থাকবে আমরা সেই ডিসকাউন্টগুলো সেখানে দেব এবং সেই প্রোডাক্টটা আমরা প্রমোশন করব বিজ্ঞাপন চালাবো বিভিন্ন অনলাইনে ফেসবুক ইনস্টাগ্রাম বিভিন্ন জায়গায় আমি বিজ্ঞাপন চালাবো মানুষ দেখবে এবং অনলাইন থেকে অর্ডার দিবে তাহলে পেজটা কি করে পেজটা যেটা করে সেটা হচ্ছে আমার ব্যবসা মানে আমার বিজনেস বা যে ব্র্যান্ড এই ব্র্যান্ডটাকে পাবলিকের কাছে রিপ্রেজেন্ট করে অর্থাৎ কোন বিজনেস বা ব্র্যান্ডকে পাবলিকের কাছে রিপ্রেজেন্ট করে কে করে এই পেজটাই করে রিপ্রেজেন্ট মানে কি মানে তাদের কাছে উপস্থাপন করা অর্থাৎ কোন লোকের কাছে আমার ব্যবসা বা ব্র্যান্ডটাকে এমন ভাবে উপস্থাপন করে এমন ভাবে দেখায় যে পাবলিক যেন আমার প্রোডাক্টটা সম্বন্ধে জানে আমি আমার এই নাম দিয়ে একটা কোম্পানি আছে যারা এই প্রোডাক্ট বিক্রি করি সেটা সম্বন্ধে সে একটা ধারণা পায় এবং মনে রাখে এবং প্রয়োজনে সে আমাদের কাছ থেকে প্রোডাক্টটা কেনে এই কাজটা হচ্ছে ফেসবুক বিজনেস পেজ করে অর্থাৎ সহজ কথা হলো ফেসবুক বিজনেস পেজ দিয়ে প্রোডাক্ট অনলাইনে সেল করার জন্য ফেসবুক বিজনেস পেজের দরকার হয় তাহলে বেনিফিট অফ ফেসবুক বিজনেস পেজ এটাও আমরা বুঝে গেলাম যে ফেসবুক বিজনেস পেজের উপ মানে সুবিধাটা হচ্ছে অনলাইনে ব্যবসা করতে গেলে আমাদের এই ফেসবুক বিজনেস পেজটা প্রয়োজন হয় আমি যদি একটু ডিটেলসে বলি সেটা হচ্ছে ধরেন আপনি একটা শোরুম প্রোডাক্টের ব্যবসা করবেন ধরেন আপনার প্রোডাক্ট হলো জুতা আপনি তার জন্য একটা শোরুম নিচ্ছেন এবং শোরুমটা নিতে গেলে কিন্তু আপনাকে খুব ভালো পজিশনে নিতে হবে ভালো একটা পজিশনে আপনি একটা শোরুম নিচ্ছেন তার জন্য সেখানে কয়েক লক্ষ টাকা অ্যাডভান্স দিচ্ছেন দেওয়ার পর শোরুমটা নেওয়ার পর শোরুমটা ডেকন করছেন আরও কয়েক লক্ষ টাকা খরচ করে ডেকোরেশন করার পর আপনি অনেক অনেক প্রোডাক্ট ইম্পোর্ট করছেন বা ক্রয় করছেন সেটার জন্য অনেক লক্ষ টাকা ইনভেস্ট করা লাগছে দেন আপনি স্টাফদের নিয়োগ দিচ্ছেন এবং লাইটিংস কারেন্ট বিল আরো অনেক অনেক খরচের শেষ নাই বহুত বহুত খরচ দিয়ে আপনি একটা প্রোডাক্ট কেনার পর সেই প্রোডাক্টের উপরে আপনার যত খরচ আছে সেই শোরুম যে আপনি ইয়ে করছেন লিজ নিছেন যে অ্যাডভান্সটা দিচ্ছেন সেই অ্যাডভান্স থেকে শুরু করে কারেন্ট বিল পর্যন্ত বা স্টাফ স্যালারি পর্যন্ত যত কস্টিং আছে কস্টিংটা হিসাব করে প্রোডাক্টের উপরে একটা কস্টিং করতেছেন এবং প্রোডাক্টের ভ্যালু নির্ধারণ করতেছেন ক্ষেত্রে হতে পারে আপনি পাঁচশো টাকা দিয়ে একটা জুতা কিনে সেই জুতার দাম হয়তো পনেরোশো টাকায় বিক্রি করতে হতে পারে এমনও কিন্তু হয় যারা এরকম বিজনেসের সাথে যুক্ত আছেন তারা হয়তো জানেন যে অন্তত দ্বিগুণ হয় অন্তত দ্বিগুণ হয় ডাবল হয় প্রোডাক্টের দাম কেন হয় কারণ তার তো কস্টিংটা বের করতে হবে এভাবে কিন্তু সে প্রোডাক্টটা বিক্রি করতেছে এবং কি হচ্ছে দেখেন সে শুধু শোরুমটা খুলে নিয়েই বসে আছে রাস্তার পাশে রাস্তা দিয়ে মানুষ যাচ্ছে যারা যাচ্ছে কারো হয়তো জুতা কেনা দরকার সে রাস্তা দিয়ে হেঁটে হেঁটে শোরুম খুঁজতেছে হুম রুদ্রের ভিতরে সে হেঁটে হেঁটে শোরুম খুঁজতেছে যখন শোরুম দেখতেছে যে হ্যাঁ ওই একটা জুতা শোরুম দেখাচ্ছে ওইখানে জুতা দেখা যাচ্ছে সে কিন্তু শোরুমে ঢুকতেছে এবং কিনলে কিনলো না কিনলে না কিনলো বের হয়ে আসতেছে আর যদি সে অনলাইনে সেল করতে চায় তাহলে সে অবশ্যই সেই শোরুমের নাম দিয়ে একটা পেজ ক্রিয়েট করলো পেজ ক্রিয়েট করার পর সে পেজে বিভিন্ন প্রোডাক্টের নাম ছবি ডেসক্রিপশন কোন চার্ট আর্ট থাকলে সেগুলো সেখানে পোস্ট দিচ্ছে দিয়ে কিন্তু সে কিন্তু সেখান থেকে কিন্তু কাস্টমার জেনারেট করে কিন্তু সে সেল করতে সে এই যে পেজে সে প্রোডাক্টের ছবি দিচ্ছে ছবি দেওয়ার জন্য তার কিন্তু ওইভাবে টাকা খরচ করা লাগতেছে না যখন একটা জুতা তার শোরুমে রাখা লাগতেছে তখন কিন্তু সে জুতাটা নিজের কিনে এনে রাখতে হচ্ছে কিন্তু পেজে যখন দিতে হচ্ছে তখন শুধু ক্যামেরা দিয়ে ছবি তুলে দিলে হচ্ছে কোনো টাকা খরচ করে জুতা কেনা লাগতেছে না তার জন্য হ্যাঁ তাহলে কি হচ্ছে এই পেজে যদি কোনো প্রোডাক্ট সেল করা হয় তাহলে কিন্তু দেখেন টোটালি একটা ফিজিক্যাল সেলের জন্য যত টাকা খরচ করা হচ্ছে আর পেজ দিয়ে সেল করার জন্য সেই টাকাই পুরোটাই কিন্তু খরচ করা লাগতেছে না তার মানে ইনভেস্ট জিরো এখন আপনারা বলতে পারেন যে হ্যাঁ প্রোডাক্ট তো থাকা লাগছে দেখেন বাংলাদেশ বা বহির্বিশ্বে অনেক জায়গায় আছে যে ব্যবসা করে যারা অনলাইনে তাদের এক নিজস্ব কোনো প্রোডাক্ট না থাকলেই চলে একটা পদ্ধতি আছে বলা হয় ড্রপ শিপিং এই ড্রপ শিপিংটা কি এটা পরে আরো ভালো বুঝতে পারবেন বিষয়টা হচ্ছে আপনার কোনো প্রোডাক্ট নাই অন্যের একটা প্রোডাক্ট থাকবে সেই প্রোডাক্টের ছবি ডেসক্রিপশন সবকিছু আপনি কালেক্ট করবেন 
প্রোডাক্টের দাম কত সেটা জেনে নিলেন পাইকারি দাম আপনার পেজে আপনি পোস্ট দিলেন এবং প্রোডাক্টের আপনি একটা নির্দিষ্ট দাম রাখলেন ধরেন আপনি এক প্রোডাক্টটা কিনতে পারবেন হচ্ছে 500 টাকায় আপনি তো 200 টাকা মানে লাভ রেখে 700 টাকা দিয়ে প্রোডাক্টের দাম দিয়ে আপনি ফেসবুক পেজে পোস্ট দিয়ে আপনি বিজ্ঞাপন দিচ্ছেন প্রোডাক্টটা 700 টাকায় যখন অর্ডার হচ্ছে তখন আপনার যে সোর্সার আছে তার কাছ থেকে প্রোডাক্টটা নিয়ে আপনি ডেলিভারি দিয়ে দিচ্ছেন 200 টাকা কিন্তু আপনার লাভ ইনভেস্ট জিরো আর ওই ব্যক্তি ওই প্রোডাক্টটা নিজে ইম্পোর্ট করে এনে শোরুমে বিক্রি করতে গেলে সে যদি পাঁচশো টাকা দিয়ে কিনে এনে সাতশো টাকায় বিক্রি করে তাহলে কিন্তু তার লসই হবে সে কিন্তু পাঁচশো টাকার প্রোডাক্ট এক হাজার টাকার নিচে বিক্রি করলেই তার লস কারণ আপনি তো দুশো টাকার প্রফিট নিজের পকেটে ঢোকাচ্ছেন পাঁচশো টাকা ইনভেস্ট না করে আর সে ব্যক্তি পাঁচশো টাকা তো ইনভেস্ট করতেছেই এবং স্টাফ স্যালারি শোরুম টোরুম এই বিভিন্ন খরচ দেওয়ার পর তার সাতশো টাকা সে বিক্রি করতে পারবে না সো বুঝতে পারতেছেন যে ফেসবুক বিজনেস পেজের বেনিফিটটা কোথায় থাকতেছে অর্থাৎ বিজনেস পেজ দিয়ে যে আপনি অনলাইনে সেল করবেন সেই সেল করার বেনিফিটটা কতখানি এছাড়াও একটা ফিজিক্যালি শোরুম থাকলে তার যেমন প্রচার খুব ধীরে 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 চলে কেমন ধীরে ধীরে আমি যদি ওই শোরুম থেকে কোনো একটা প্রোডাক্ট কিনি আমার যদি কোনো বন্ধু বলে যে আমি একটা জুতা কিনবো বন্ধু চলো একটু কিনে আসি তখন আমি বলবো যে চলো আমার একটা শোরুম চেনা জানা আছে আমি প্রোডাক্ট কিনছি অনেক ভালো ওখানে যাই চলো এটাই একমাত্র রেফার অথবা খুঁজে খুঁজে যদি আমি পাই আর অনলাইনে যদি সেল করি দেখেন সেক্ষেত্রে হচ্ছে কি যে আমি বাড়িতে বসে আসি আমি ফেসবুক ব্রাউজ করতেছি সামনে দেখলাম অনেকগুলো জুতা জুতা দেখে ভাবলাম যে আমার তো জুতা লাগবেই তখন জুতা দেখে আমার একটা ব্র্যান্ড পছন্দ হলো তাদের সাথে যোগাযোগ করলাম হয় অনলাইনে অর্ডার দিলাম যে জুতাটা আমাকে পৌঁছে দেন আমি দেখে শুনে তারপরে ক্যাশ অন ডেলিভারি নিব অথবা তাদের শোরুমটা যদি দেখি আমাদের কাছাকাছি আছে আমি শোরুমে গিয়ে বললাম যে ভাই আমি তো অনলাইনে এই প্রোডাক্টটা দেখছি আমার এই প্রোডাক্টটা দেন আমি ফিজিক্যালি দেখে কিনলাম তাহলে কি হচ্ছে সেই শোরুম থেকে আমি নিচ্ছি বা অনলাইন থেকে নিচ্ছি কিন্তু আমি কিন্তু প্রোডাক্টটা কোথা থেকে পাইলাম অনলাইন থেকে পাইলাম অর্থাৎ প্রোডাক্টের কাছে আমার যাওয়া লাগছে না প্রোডাক্ট আমার কাছে চলে আসতেছে সো এক্ষেত্রে দেখেন কারো যদি খুব খুবই প্রয়োজন হয় তাহলে সে ঘুরে ঘুরে প্রোডাক্ট কিনতেছে শোরুম থেকে আর কারো যদি প্রয়োজন থাকে বা না থাকে ধরেন একজনের প্রয়োজন আছে সেও ফেসবুকে প্রোডাক্টটা দেখলো দেখে প্রোডাক্টটা অর্ডার করলো বা শোরুমে গেল আর যার প্রয়োজন নাই তারপরেও প্রোডাক্টটা দেখার পর অনলাইনে পছন্দ হয়ে গেলে তার কোনো কথাই নেই সে কিন্তু প্রোডাক্টটা কিনবেই যে আমি অনলাইনে দেখছি আমি ফিজিক্যালি একটু শোরুমে যাই গিয়ে দেখে আসি প্রোডাক্টটা তো অনেক ভালো আমার কেনার প্রয়োজন নাই বাট আমার পছন্দ হয়ে গেছে আর পছন্দ হয়ে গেলে তোমাকে কিনতেই হবে সো অনলাইনে প্রোডাক্ট সেল হওয়ার সম্ভাবনা প্রোডাক্ট অনলাইনের মাধ্যমে প্রোডাক্ট বিক্রি করার সম্ভাবনা যেমন অনেক বেশি তেমনই ইনভেস্ট অনেক গুণ কম মানে জিরো বললেই চলে তো সেক্ষেত্রে একটা বিজনেস পেজ বা অনলাইনে সেলের কতটা গুরুত্ব সেটা আসলে বুঝতে বুঝতে পারলাম আমরা আচ্ছা তারপরে যেমন যেখানে বলা হচ্ছে হোয়াট উই নিড টু ক্রিয়েট এ বিজনেস পেজ তাহলে একটা বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করতে গেলে নর্মালি আমাদের কি দরকার হয় একটা বিজনেস পেজ ক্রিয়েট করতে গেলে অবশ্যই একটা পেজের নেম নির্ধারণ করতে হয় এখন পেজের নেমটা আপনি কি নির্ধারণ করবেন আপনার যদি একটা ব্যবসা থাকে এক্সিস্টিং যদি একটা শোরুম থাকে তাহলে সেই নামটা দিবেন আর যদি শোরুম না থাকে নট এ প্রবলেম আপনি চাচ্ছেন যে আমি নতুন করে ব্যবসা শুরু করব প্রোডাক্ট আমি বিভিন্ন জায়গা থেকে আনবো সোর্সিং করব আমি গিয়ে গিয়ে যেমন চকবাজার থেকে অনেকে প্রোডাক্ট কিনে বিভিন্ন বাংলাদেশের বিভিন্ন এলাকায় বিক্রি করে বগুড়া থেকে অনেকে হচ্ছে বিভিন্ন কসমেটিক্স আছে ইমিটেশনের সিটি গোল্ড যেটা বলে এগুলো এনে বাংলাদেশের বিভিন্ন জায়গায় বিক্রি করে এবং অনেক লোক আছে এরা এক জায়গা থেকে নিয়ে বিভিন্ন দেশে বিক্রি করে এর থেকে বলা হয় এক প্রকার ড্রপ শিপিং হ্যাঁ তো এরকম অনেকে ব্যবসা করে তা ব্যবসা যে যাই করুক না কেন তার অবশ্যই একটা বিজনেসের নাম দেয় তো সেই একটা নাম লাগবে পেজ ক্রিয়েট করতে গেলে অবশ্যই আমাদের সেই নামটা জানতে হবে দেন সেই বিজনেসের একটা লোগো আইকন অবশ্যই থাকতে হবে আর পেজে একটা ব্যানার বা কাবার ফটো যেটা বলে এটা আমাদের কি থাকতে হবে ওকে তাহলে এই তিনটা জিনিস দিয়েই আমাদেরকে কিন্তু পেজটা ক্রিয়েট করতে হবে এবং পেজে কিছু ইনফরমেশন লাগবে যেমন পেজটা কোথায় অবস্থিত কোন লোকেশনে ওয়েবসাইট আছে কি না আপনার কয়টা থেকে কয়টা পর্যন্ত আপনাদের এই অনলাইন সেলটা খোলা থাকে আপনাদের ফোন নম্বরটা অ্যাড করতে হবে হ্যাঁ এরকম অনেক অনেক তথ্য এখানে দিতে হয় তো যাই হোক আমরা এখন ফিজিক্যালি চলে যাই যে আমরা আসলে কিভাবে ফেসবুক পেজটা আমরা ক্রিয়েট করব। সে বিষয়টা আমরা একটু চলে যাই তারপরে আমাদের আরো কিছু কোশ্চেন আছে যেগুলো হচ্ছে আমরা ফেসবুক পেজের ভিতরে গিয়ে দেখাবো
প্রচুর মেসেজ এত মেসেজ আমি একাই দেখে পারি না এখন হচ্ছে আমি ধরেন আমার ফেসবুকটা আমি এটা ফরম্যাটে চলে আসছে অনেকে এই ফরম্যাটে নাও আসতে পারে অন্যরকম থাকতে পারে তো যেখানে যে যেখানে থাকেন না কেন একটা ফেসবুক প্রোফাইলে আসবেন ফেসবুক প্রোফাইলে আসার পর আপনারা দেখবেন যে একটা পেজের একটা আইকন কোথায় আছে সে পেজের আইকনে আপনারা হচ্ছে ক্লিক করবেন তো আমি একটু পেজের আইকনে এটা কিন্তু পেজের আইকন পেজের আইকনে ক্লিক করবেন ক্লিক করার পর আপনাদের যদি কোনো পেজ এক্সিস্টিং ক্রিয়েট করা থাকে তাহলে সে পেজের লিস্ট এইখানে কিন্তু আপনাদের কিন্তু দেখাবে হ্যাঁ আমার হচ্ছে বিভিন্ন বাইরের পেস্টেজ এইগুলো আসলে রয়ে গেছে পেস্টেজ থাকে যদি থাকে এইভাবে কিন্তু এখানে লিস্ট দেখতে পাবেন আর যদি না থাকে তাহলে লিস্টটা পাবেন না তো যাই হোক এখানে আসার পর দেখেন একটা কথা লেখা আছে প্লাস চিহ্ন দিয়ে লেখা আছে ক্রিয়েট এ নিউ পেজ তো আমরা এখানে ক্লিক করব ক্রিয়েট এ নিউ পেজ এটা আপনাদের কাছে সিম্পল তারপর আমি দেখাচ্ছি তো কেউ আমাকে একটু সাজেস্ট করবেন আমি বরাবর সবার কাছ থেকে সাজেশন নিই পেজের নাম কি দেব কারো কোনো রিকমেন্ড থাকলে আমার একটা নামটা বলতে পারেন যে কি নাম দিয়ে আমরা একটা পেজ ক্রিয়েট করব বলেন কেউ দাদা রেইনবো ক্লথ হাউস রেইনবো ক্লথ হাউস আমাকে নামটা বলবেন রেইনবো বনাম ঠিক আছে নামটা ঠিক আছে ঠিক আছে বস ওকে তাহলে আমাকে প্রথমে বলছে দেখেন ক্রিয়েট নেম রিকোয়ার্ড আমি নামটা দিলাম নামটা দেওয়ার পর অন্য জায়গায় ক্রিয়েট করার মানে ক্লিক করার সাথে সাথে দেখেন এখানে টিক মার্ক হয়েছে অর্থাৎ এই নামটা অথেন্টিক ঠিক আছে নামটা হ্যাঁ আবল তাবল কোনো কিছু পড়ে নাই ঠিক আছে এখন আমাকে বলছে তো ক্যাটাগরি এটা কোন ক্যাটাগরি ক্যাটাগরি মানে কি কোন রিলেটেড এটা মানে ক্লথিং হাউস তার মানে কি এখানে নিশ্চয়ই প্রোডাক্ট প্রোডাক্ট বিক্রি হয় এবং সেটা হচ্ছে কি কাপড় চোপড় এই টাইপের তাই না তাহলে আমরা এখানে লিখতে পারি যে দেখুন ক্লথিং কথাটা লিখে আসে কি না দেখি আপনি চাইলে আরো দিতে পারেন হ্যাঁ আরো দিতে পারেন ক্লথিং ব্র্যান্ড যেহেতু ব্র্যান্ড এটা কোনো ব্র্যান্ড না হম যেমন ক্যাটসাই রিসম্যান এই টাইপের ব্র্যান্ড থাকে তো যেহেতু এটা ব্র্যান্ড না আমরা ব্র্যান্ড না দিয়াই ভালো আপনি চাইলে দিতে পারেন দিলেও কোনো অসুবিধা নেই যদি মনে করেন এটা আপনি আসলে খুব বড় সড় একটা কস্টিং নিয়ে এগোচ্ছেন এটাকে একসময় রিসম্যান বা পলো যেটাই বলেন এদের মতো ব্র্যান্ড করবেন দিতে পারেন নট এ প্রবলেম দিলেও না দিলেও সমস্যা নেই তা ক্লথিং কোম্পানি অ্যাপারেল ক্লথিং যা দেন অসুবিধা নাই ওকে ক্যাটাগরিটা বুঝাতে পারলাম আপনাদের নাম দিলাম ক্যাটাগরি দিলাম টিকমার্স আসছে ডেসক্রিপশন একটা বর্ণনা তো আপনাকে লিখতে হবে ছোট করে এটা কি তাহলে এটা কি দিচ্ছি আমি দিলাম এখানে যে রেইনবো ক্লথিং হাউস ইজ এ বেস্ট অ্যান্ড পপুলার পপুলার ইম্পোর্টেড ক্লথ ইন বাংলাদেশ আপনি আপনার মতো করে লিখবেন আমি জাস্ট বাংলাদেশে অবশ্যই আপনারা প্রথম অক্ষর ক্যাপিটাল দিতে হবে তো এটা কি আমি একটা বর্ণনা দিলাম আমার এই ফেসবুক পেজ সম্বন্ধে একটা বর্ণনা আপনাদের কিন্তু দিতে হবে আমি জাস্ট আপনাদেরকে বোঝানোর চেষ্টা করলাম এটা লিখে যে এখানে আসলে বর্ণনাটা কি হতে পারে ওকে এখন আমরা কি করলাম প্রথমে একটা ফেসবুক পেজের নাম দিলাম তারপরে এটা কোন ক্যাটাগরি পরে সেটা দিলাম ডেসক্রিপশন অবশ্যই আপনাকে একটা বর্ণনা দিতে হবে দেখেন আমি এখানে দিচ্ছি আর এই সাইডে কিন্তু সব প্রিভিউ হচ্ছে দেখেন ডেস্কটপ প্রিভিউ আপনারা তো দেখতে পাচ্ছেন ডেস্কটপ প্রিভিউ আমি এখানে লিখতেছি আর প্রিভিউটা ডেস্কটপ আকারে কেমন দেখাবে সেটা এখানে দেখাচ্ছে আর কি ওকে তাহলে বর্ণনাটা দিয়ে দিলাম বর্ণনাটা দেওয়ার পর দেখেন নিচের দিকে নামতেছে এই বারটার দিকে খেয়াল করেন নিচের দিকে নামতেছে আর নামার জায়গা নাই তাহলে কি করতে হবে ক্রিয়েটে পেজে ক্লিক করতে হবে যেহেতু আমার সব কিছু ঠিক আছে আমি ক্লিক করলাম ক্রিয়েটে পেজ খেয়াল করেন এটা লোডিং হচ্ছে এখানে কিছু একটা লেখা আসবে ফেসবুক তো প্রতিনিয়ত আপডেট হয় আগের সিস্টেম গুলো একরকম ছিল এখনকার সিস্টেম একটু ভিন্ন হয়ে গেছে আপডেট হয়ে দেখি আমাদের এখানে কি আসে আমাদের একটু অপেক্ষা করতে হবে লোডিং হচ্ছে আমার পিসিটা আজকে হঠাৎ করে অনেকগুলো ট্যাব ওপেন করে অনেক কাজ করছে আজকে এই জন্য যাই হোক দেখেন এখানে কি বলছে রেইনবো ক্লথ হাউস ওয়াজ ক্রিয়েটেড নাও ইউ ক্যান অ্যাড ইমেজ অর গো টু ইউর ফেস টু অ্যাড মোর ডিটেলস অর্থাৎ এখানে মেসেজটা দিয়ে দিছে যে আমার রেইনবো ক্লথ হাউস নামে পেজটা ক্রিয়েটেড ক্রিয়েট হয়ে গেছে ক্রিয়েট হয়ে গেছে ওকে খেয়াল করেন আমি কিন্তু এইটের নিচে আর নামতে নামতে পারতেছিলাম না এখন পারবো ক্রিয়েট হয়ে গেছে আমাকে কি বলতেছে পেজ 
ইমেজ এগুলো অ্যাড করতে পারবো আমি দেখেন এখন যদি স্ক্রল ডাউন করি এই যে আমার ইমেজ অ্যাড করার কথা বলতেছি ইমেজ ইমেজ দ্যাট মিনস প্রোফাইল ফটো প্রোফাইল মানে কি একটা বিজনেস পেজ মানে একটা ব্যবসায়ের প্রোফাইল তাই না ব্যবসায়ের প্রোফাইল তাহলে এইখানের এই প্রোফাইল ফটো বলতে কি হবে প্রোফাইল ফটো বলতে এখানে দিতে হবে লোগোটা অর্থাৎ যেটা এখানে আসবে এইটা হলো লোগো এটা হলো ব্যানার অর্থাৎ এটা হলো ব্যানার এটা হলো প্রোফাইল ফটো কিসের প্রোফাইল ফটো ওই বিজনেস এর প্রোফাইল ফটো তা একটা বিজনেস এর প্রোফাইল ফটো মানে হচ্ছে লোগোকেই বোঝায় তাহলে আমরা একটু লোগো অ্যাড করি আমরা প্লাস চিহ্নতে ক্লিক করলাম ক্লিক করার পর আমরা চলে যাব যেখানে সেখানে আমাদের ইসে চলে যাব আর কি মানে কম্পিউটারে যেখানে সেখানে বলতে আমাদের কম্পিউটার চলে যাব হয়তো বলতে বলে অনেক কিছু থাকতে পারে যাই হোক আমরা একটা লোগো দেখি একটা ড্রেস ড্রেস দেখা যাচ্ছে একটা লোগো সিলেক্ট করলাম ধরে নেন এটা আমাদের লোগো সুন্দর লোগো দাদা নাম দিছে রেনবো ক্লথ হাউস এটা ক্লথ হিং একটা লোগো হয়ে গেছে মিলে গেছে দাদা ওকে তা সুন্দর একটা লোগো কিন্তু আমাদের হয়ে গেছে লোগোটা আমরা আগে বানায় রাখবো বেশ এরপর একটু নিচের দিকে নামবো কভার ফটো যেটা এখানে আসবে আমরা একটা কভার ফটো অ্যাড করি এটাও প্লাস চিহ্ন ক্লিক করি দেখি একটা ক্লথ ক্লথিং ক্লথিং এর কভার ফটো এটা দিয়ে দিলাম আরে বাবা এদের শীতের পোশাক দেখা যাচ্ছে সব হ্যাঁ ঠিক আছে এটা ড্রাগ করে কোথায় বসবে না বসবে এটা সিলেক্ট করা যাবে তো যাই হোক এটা ফিট হয়ে গেছে আমাদের এটা এটা সিলেক্ট করে দিয়ে সিনোটা ভালো দেখাচ্ছে ওকে তাহলে আমরা এবার একটু নিচের দিকে নামি এবার বলছে পেজ নোটিফিকেশন পেজ এটা অন করা আছে ওকে আর নিচে নেওয়ার জায়গা নেই আমি সেভ দিয়ে দিই আমি এখন সেভ দিয়ে দেবো আমি যে কভার ফটো এবং লোগো যা যে অ্যাড করলাম এটা অ্যাড না করেও আপনি কেটে দিয়ে বের হয়ে গিয়েও পেজে ঢুকে আবারও কিন্তু অ্যাড করতে পারতেন যাই হোক দেখেন ইউ আর নাও ইন্টারেক্টিং অ্যাজ এ রেনবো ক্লাস হাউস অর্থাৎ আমি এখন একটা পেজের ভিতরে ইন্টারেক্টিং এ আসি মানে পেজের ভিতরে আসি এটা হলো আমার সেই পেজটা ক্রিয়েট করা হয়ে গেছে দেখেন পেজের হোম পেজে আসি তো ভালো কথা তো দেখেন প্রথমত কি করছি আমি একটা লোগো অ্যাড করছি কভার ফটো অ্যাড করছি আমার পেজের নামটা এই রেনবো ক্লথ হাউস আমি কিন্তু ক্রিয়েট করা শেষ এবার আমাকে কিন্তু ডিজাইন বা সেটিং করতে হবে অনেক অনেক সেটিং আছে একটা পেজের মূলত পারফেক্ট সেটিং যদি সম্পূর্ণ যদি দেখাইতে হয় তাহলে কিন্তু অনেক সময় লাগবে এবং আমার মনে হয় তিন চারটা ক্লাসও লেগে যাবে তো যাই হোক আমাদের অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য অ্যাজ এ ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য আমাদের পেজের মোটামুটি যা লাগে আমি সেইগুলো ধারণাটা আপনাদের একটু দিয়ে দেব এখানে মজার মজার অনেক কিছু আছে এবং এমনও বিষয় আছে যে একটা পেজ বায়ার এরকম আমি দুইটা কাজ পাইছিলাম যে বায়ার বুঝতে পারছে না কি হয়েছে কিন্তু সিম্পল একটা বিষয় একটা হচ্ছে পেজটা খুঁজে পাচ্ছেন না আর একটা হচ্ছে পেজটা সে নিজের কান্ট্রি ছাড়া মানে পেজটা হচ্ছে কি ইউএসএ ইউকেতে পেজটা শো করতেছিল না যাই হোক এই দুটো সমাধান আমি করছিলাম কিন্তু সিম্পল ব্যাপার তো যাই হোক এগুলো বলবো তার আগে এখানে একটা বিষয়ে দেখাই সেটা হচ্ছে দেখেন আমাদের একটা বিষয় আছে আমি একটু আবার যদি আমাদের সেই জায়গায় যাই একটু দেখাই আপনাদের দেখেন হোয়াট ইজ সিটি এ বাটন এই যে সিটি এ বাটনটা কি আমি একটু বলে যাই হোয়াট ইজ সিটি এ বাটন অর্থাৎ সিটি এ বাটনের বাটনটা বলতে কি বোঝায় সিটি এ এর কথার অর্থ হলো কল টু অ্যাকশন কল টু অ্যাকশন আপনারা মনে রাখবেন সিটি এ বাটন মানে হচ্ছে কল টু অ্যাকশন আসলে ডিজিটাল মার্কেটার হতে গেলে আপনাদের এরকম শর্টকাট অনেক বিষয় জানতে হবে যেমন গতকালকে শিখেছিলাম বিএম বিএম মানে বিজনেস ম্যানেজার ডিএম ডিএম মানে ডিজিটাল মার্কেটার এই বিষয়গুলো আস্তে আস্তে আপনাদের জানতে হবে বুঝতে হবে তো সিটি এ বাটন মানে হচ্ছে কল টু অ্যাকশন বাটন একটা পেজে একটা বাটন ক্রিয়েট করব সেটাকে বলা হয় কল টু অ্যাকশন বাটন হাউ টু ক্রিয়েট সিটি এ বাটন আমরা কিভাবে সিটি এ বাটন ক্রিয়েট করব সেটা আমরা দেখাবো তারপর আছে হোয়াট ইজ ভ্যানাটি ইউআরএল ভ্যানাটি ইউআরএলটা কি এটা আমরা হোয়াট ইজ ভ্যানাটি ইউআরএল এবং হাউ টু ক্রিয়েট ভ্যানাটি ইউআরএল তারপর যদি বলি যে হোয়াট ইজ ভ্যানেটি ইউআরএল ভ্যানেটি ইউআরএলটা কি ভেনেটি মানে কি ভেনেটি ব্যাগ আছে না লেডিসরা যে ভেনেটি ব্যাগ ইউজ করে এখন তো আরো ছোট করে ফেলছে দেখেন একটা সেলে পেলে কোথাও গেলে বিশাল বড় একটা ব্যাগ ঘাড়ে করে নিয়ে চলে যায় সে বিশাল একটা ব্যাগ আর আমাদের মেয়েরা বিশেষ করে কিন্তু ছোট একটা ব্যাগ ঘাড়ে করে নিয়ে যায় ঘাড়ে করে কি মানে শোল্ডারে এক কাঁধে নিয়ে যায় ওয়ান কাঁধে ছোট একটা ব্যাগ অর্থাৎ ব্যাগটাকে যখন আস্তে আস্তে ছোট হয়ে যায় তখন সেটাকে বলা হয় ভেনেটি ব্যাগ ছোট ব্যাগ এই জন্য বলা হয় ভেনেটি ব্যাগ আর ভেনেটি ইউআরএল মানে ইউআরএল মানে কি ইউআরএল মানে হচ্ছে আসলে লিঙ্ক আমাদের উপরে যে লিঙ্কটা দেখতে পারতেছেন এটা বলা হয় ইউআরএল ইউনিভার্সাল রিসোর্স লোকেটর এটাকে বলা হয় ইউআরএল আপনারা মাথায় রাখবেন অনেকে জানেন অনেকে নাও জানতে পারেন আই ডোন্ট নো হয়তো বা
ইউআরএল দেওয়া হ্যাঁ সো এই ইউআরএল তে এত বড় আছে পেজের একটা ইউআরএল থাকবে যেটা অনেক বড় থাকবে সেটাকে খুব ছোট করে ফেলানো হবে ছোট করে ফেলানোর জন্য ছোট যেটা ছোট করতেছে সেটা এটাকে বলা হয় ভেনিটি অর্থাৎ এই ইউআরএল কে ছোট করাকে বলা হয় ভেনিটি ইউআরএল কিভাবে ক্রিয়েট করব সেটা আমরা দেখাবো পেজ পাবলিশ তারপর আমরা পেজের অ্যাডমিন কিভাবে দেব কিভাবে ইনস্টাগ্রাম অ্যাড করব এগুলো দেখাবো তো আমি আবারো চলে যাই পেজে পেজ কোথায় হারাই ফেললাম নাকি আচ্ছা ঠিক আছে ওকে তাহলে আমরা প্রথমে আসি হচ্ছে বেনেটি ইউআরএল এ ওকে তো দেখেন আমরা এরকম পেজে চলে আসার পর একটা বেনেটি ইউআরএল বলে বা এখানে কিন্তু দেখেন ক্রিয়েট ইউজার নেম আছে আপনারা একটু যদি খেয়াল করেন উপরের দিকে দেখেন এখানে একটা ইউআরএল হচ্ছে কি देखते बला हैल फेसबुक फेसबुक दस थे मान एक सप्ताह दस दिन पंद्रह दिन बस हो जा मिनिमाम रेनबो क्लथ हाउस मतनारिमिलार न This is called unique. Unique means that this is the only one. And what is it? I have given the username of the username. This is the only one. This is the only one. And what is the name of the username of the Facebook? This is the only one. 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 But this is the only one. This is the only one. This is the only one. ইউজার নেম থাকবে না ফেসবুক পেজে অর্থাৎ এই একটাই এই জন্য অনেক সময় কমন পড়ে যায় যে হয়তো আমি যে নামটা দিয়েছি হয়তো অনেকে ব্যবহার করছে অন্য কেউ ব্যবহার করছে তাই আমারটা নিবে না এখন নিবে কি নিবে না সেটা বোঝার জন্য আমি একটু বাহিরে ক্লিক করব আমি একটু বাহিরে ক্লিক করি দেখি আমার তো কি হলো মাউসের চিহ্ন এরকম হয়ে গেল কেন দেখেন নট রেসপন্ডিং লেখা শুরু হয়ে গেছে ল্যাপটপ তো পেরে ওঠে না আসলে ফ্রিল্যান্সিং করার জন্য ডেস্কটপটা क्लिक फेसबुके रेनबो क्लथ हाउस एक साथ 
আমাদের দেখেন রেইনবো ক্লথ হাউস হয়ে গেছে একটা জিনিস খেয়াল করেন কত বড় একটা ইউজার নেম এখানে আছে আমি একটু রিলোড দেব রিলোড দেওয়ার পর দেখেন আমাদের ইউজার নেমটা কতটুক ছোট হয়ে গেল দেখছেন অর্থাৎ এই যে রেইনবো ক্লথ হাউস লিখে সার্চ দিলে আমাদের এই পেজটা ভিজিবল হওয়ার সম্ভাবনা অনেক গুণ বেড়ে গেল অর্থাৎ এটা এক প্রকার এসইও পেজ খুঁজে পাওয়ার জন্য এসইওর প্রধান অংশই হলো এটা হ্যাঁ এখন আমাদের পেজটা রেইনবো ক্লথ হাউস লিখে সার্চ দিলে চলে আসবে কারণ ইউজার নেম যা লিখছি এটা লিখেই সার্চ দিলে চলে আসবে তো দেখেন এখন পেজটা কিন্তু অনেক সুন্দর দেখা যাচ্ছে তাহলে আমরা কি করলাম আমরা কিন্তু ভ্যানিটি ইউআরএল তৈরি করে ফেললাম এরপর একটা কথা ছিল সিটি এ বাটন কল টু অ্যাকশন বাটন আমাদের একটা কল টু অ্যাকশন বাটন থাকে দেখবেন যে আপনারা অনেক সময় পেজে গেলে মেসেজ নাও কল নাও এরকম পে বা ফলো এরকম পেজে ডান্স সাইডে লেখা থাকে এখানে থাকে তা আমরা এখনো সেট করি নাই বলছে অ্যাড অ্যাকশন বাটন অ্যাকশন বাটন মানে কি কল টু অ্যাকশন বাটন আসলে ফেসবুক দিয়ে কাজ করার আর গতি নাই কারণ হচ্ছে কি যে পরিমাণ মেসেজ আসে যাই হোক কাজের কথা বলি এখন আমরা কল টু অ্যাকশন বাটন সেট করব যে অ্যাকশন বাটন এখানে আমরা ক্লিক করি ক্লিক করার পর আমরা আসলে কি দিতে পারি কিভাবে দিতে পারি দেখেন যদি আপনাদের ইয়ে থাকে ওয়েবসাইট থাকে তাহলে এখানে একটা ওয়েবসাইট অ্যাড্রেস অ্যাড করে স্বপ্ন বাটন দিতে পারেন তারপরে আপনি দিতে পারেন একটা ফোন নাম্বার অ্যাড করে কল নাও দিতে পারেন দেখেন এই যে নাম আসছে কি কি দিতে পারেন ফলো দিতে পারেন তারপরে ধরেন এই যে স্টার্ট অর্ডার বুক নাও কল নাও কন্টাকা সেন্ড মেসেজ একদম নিচে থাকবে হচ্ছে যে সব অন ওয়েবসাইট তা আমরা ধরেন এরকম দিতে পারি যে যদি আমাদের ওয়েবসাইট থাকে তাহলে আমরা এইখানে কি করতে পারি ওয়েবসাইটটা অ্যাড করে স্বপ্নাও দিতে পারি যাতে স্বপ্নাওতে ক্লিক করলে সে ওয়েবসাইটে চলে যাবে তারপরে কল নাও দিতে পারি কল নাও কল নাও দিলে আমাদের একটা ফোন নাম্বার অ্যাড করতে হবে তো আমি স্বপ্নাও দিয়ে দেখাই একটু সব অন ওয়েবসাইট এই যে ওয়েবসাইটের অ্যাড্রেস দিতে চাচ্ছে তো আমরা যদি আমাদের যদি ধরেন আমাদের ওয়েবসাইট থাকতো এরকম ডাব্লিউ 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 ডট রেইনবো ক্লথ হাউস ডট কম যদি এই ওয়েবসাইটটা আমাদের থাকতো ধরে নেন এই ওয়েবসাইটটা আমাদের আছে ধরে নেন হুম তাহলে কি করতাম ওয়েবসাইটটা নাম এভাবে দিতাম দেওয়ার পর আমরা সেভ দিতাম সেভ দিলে এখানে দেখেন বাটনটা সেট হয়ে যাচ্ছে যে সব স্বপন ওয়েবসাইটটা স্বপন দেখা হতো এইভাবে কল নাও অ্যাকশন অ্যাকশন সেটিংটা ব্যবহার করা হয় আবার আমি যদি আবার আবার অন্যটা দিয়ে ট্রাই করি যে কল নাও যদি দিয়ে দিতাম তাহলে এখানে একটা ফোন নাম্বার দিত সেক্ষেত্রে আমরা এখানে বাংলাদেশ বাংলাদেশের কোডটা সিলেক্ট করে তারপরে হচ্ছে আমাদের একটা ফোন নাম্বার অ্যাড করে আমরা সেভ দিতাম সেভ দিলে কল নাও হয়ে যাইত আমরা যদি আমি যদি আমার ফোন নাম্বারটা অ্যাড করি জিরো ওয়ান সেভেন ডাবল ওয়ান ফোর টু সেভেন থ্রি টু সেভেন হুম আমরা যদি এটা অ্যাড দিয়ে দিই তাহলে দেখেন এখানে চেঞ্জ হয়ে যাবে এই যে কল নাও প্যাটার্নটা হবে এই এডিট এডিট কথাটা লেখার দরকার দেখার দরকার নেই কল নাও একটা জিনিস খেয়াল করেন আপনি যখনই হচ্ছে কল নাওর উপরে কার্সার ধরবেন তখন ফোন নাম্বারটা শো করবে ওই দেখেন আশা করি বুঝাইতে পারছি বিষয়টা কল নাও এক বাটনটা কি জিনিস কল টু অ্যাকশন যেটাকে বলা হয় সিটিএ এটা আপনাদের দেখালাম এখন পেস্টার কিছু সেটিংস আছে ইনফরমেশন আছে যেগুলো আমরা ঠিক করব সেজন্য আমাদের বাম সাইড থেকে আমাদের যেতে হবে আমরা একটু প্রথমত হচ্ছে যেন সেটিং আছে আর হচ্ছে এডিট পেজ ইনফরমেশন আমরা দুইটা নিয়ে একটু কাজ করি আমরা প্রথমে একটু এডিট পেজ ইনফোতে ক্লিক করি অর্থাৎ পেজের কিছু ইনফরমেশন আছে ইনফো দ্যাট মিনস ইনফরমেশন সেগুলো আমরা একটু ফিল আপ করবো ওকে তো প্রথমে দেখেন আমাদের বলছে জেনারেল সেটিংস এর ভিতরে কি আছে রেইনবো ক্লথ হাউস এটা পেজ নেম এটা যদি আপনি চ্যানেল এডিট করতে পারেন আপনার ইউজার নেম এখানে চেঞ্জ করতে পারেন বা এখান থেকে দিতে পারেন যাই হোক এগুলো আছে এগুলো আমরা দিছি এগুলো আমরা আর হাত দেবো না কন্ট্যাক্ট না আপনার একটা ফোন নাম্বার কিন্তু এখানে অ্যাড করতে পারেন এখানে বাংলাদেশ সিলেক্ট করে বাহারাইন বাংলাদেশ বাংলাদেশ সিলেক্ট করে এখানে একটা ফোন নাম্বার অ্যাড করবেন তারপরে হচ্ছে কন্ট্যাক্ট না হ্যাঁ ফোন নাম্বার আর হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার থাকলে সেটা এখানে অ্যাড করবেন এটা এখানে ফোন নাম্বার একটা হোয়াটসঅ্যাপ নাম্বার একটা মেইল এখানে মেইল এখানে দিবেন ওয়েবসাইট থাকলে ওয়েবসাইটে ওয়েবসাইট দিবেন তো আমরা ওয়েবসাইটে কি দিছিলাম ধরে নেন রেইনবো ক্লথ হাউস দিছিলাম ডট কম আচ্ছা আমাদের ধরে নেন ওটা ওয়েবসাইট ধরে নেন ধরে নেন না বুলোক ধরে নেন এটা কি হয়েছে ইনভ্যালিড দেখাচ্ছে কেন বলেন তো আমি স্পেস দিয়ে ফেলছি আচ্ছা যাই হোক এই স্পেস তো হবেই না ওয়েবসাইটে তো স্পেস হয় না সেভ হয়ে গেছে অটো সেভ হবে হ্যাঁ সেভ করা যায় কেন অটো সেভ হবে তারপরে দেখেন লোকেশন 
এই লোকেশনটা ধরেন আপনার কি করতে হবে এখানে ধরেন এটা দিলাম হচ্ছে অ্যাড্রেসটা হচ্ছে ধরেন মোহাম্মদপুর আপনারা ফুল অ্যাড্রেস দিবেন মোহাম্মদপুর আমি একটু ফুল দিচ্ছি না ঢাকা এখানে দিলাম বারোশো সাত এইভাবে ফুল অ্যাড্রেসটা দিবেন দেওয়ার পর মজার বিষয় হচ্ছে এখান থেকে বাংলাদেশ খুঁজতে হবে ভাই আপনার বাংলাদেশ খুঁজে আপনার কিন্তু লোকেশন দিতে হবে বাংলাদেশ খুঁজে পাই ইন্ডিয়া পাইছি বাংলাদেশ ওই দেখেন বাংলাদেশ খুঁজে পাওয়া খুবই কষ্টসাধ্য ব্যাপার এটা কি বরিশাল নাকি হল না ঢাকা আমি ঢাকাতে সিলেক্ট করছি এভাবে আপনারা লোকেশনটা মোটামুটি দিবেন সব ঠিক করে আমি তো ভাই এখান থেকে মোহাম্মদপুর খুঁজতে হবে একটু সময় লাগে যদিও শ্যামলি পাইছি শ্যামলি পাইলে মোহাম্মদপুর পাওয়া যাবে অসুবিধা নাই আদাবর গাবতলি দেখ সময় নষ্ট করে লাভ নেই ধরে নেন আমার হচ্ছে আদাবরি এই যে পিসি কালচার হাউজিং এটা তো মোহাম্মদপুরের ভিতরে পড়ে হ্যাঁ তো আমি সেটা দিয়ে দিলাম আমি ওটা দিয়ে দিলাম আমার লোকেশনটা এভাবে আপনারা ট্র্যাক ট্র্যাক করে রাখবেন এই যে মোহাম্মদপুর এখন এখন শো করতেছে আমি মোহাম্মদপুর দিয়ে দিলাম হ্যাঁ এভাবে আপনারা লোকেশনটা কোথায় আছে মাউসের কাটসার দিয়ে ঘুরাই ঘুরে সেই জায়গাটা আপনারা সিলেক্ট করবেন আস্তে আস্তে হ্যাঁ এভাবে আপনি লোকেশনটা দিয়ে দিলেন লোকেশনটা দেওয়ার পর এই ইনফরমেশন গুলো কিন্তু আপনাকে কিন্তু ফিল আপ করতে হবে তারপরে দেখেন এখানে যেমন করতে পারেন যে আপনার কখন থেকে কখন খোলা যেহেতু আমাদের অনলাইন পেজ অলওয়েজ ওপেন দিতে পারেন বা আপনার শোরুমে যদি নির্দিষ্ট কোনো ডেট থাকে যে শুক্র শনি বন্ধ সেইভাবে আপনি শিডিউল করে দিতে পারেন হ্যাঁ বিভিন্ন জিনিস এখানে আপনি দিতে পারেন প্রাইভেসি পলিসি এগুলো দরকার নাই আপনার যেমন প্রাইস রেঞ্জ কেমন হতে পারে আমি এরকম একটা দিয়ে দিলাম जेनारेटिंगा पे এতগুলো অপশন আসলে এই যে বললাম আলোচনা করতে গেলে অনেক সময় লাগবে যে এগুলো খুব ম্যান্ডেটরি আমি সেইগুলো একটু আলোচনা করে যাচ্ছি প্রথমত হচ্ছে পেজ ভিজিবিলিটি এই বিষয়টা আলোচনা করছেন একটু আগে যে একটা বাইরের পেজ খুঁজে পাচ্ছে না মানে পেজটা কারো লিঙ্ক দিলে ধরেন কাউকে পেজের লিঙ্ক দিচ্ছে বাট সে ক্লিক করতেছে কিন্তু পেজ পাচ্ছে না এটা প্রবলেম তো আমি সলিউশন করে দিয়েছিলাম সেটা হচ্ছে পেজটা আনপাবলিশ অবস্থায় ছিল অনেক সময় দেখবেন একটা পেজ ক্রিয়েট করে রাখছেন দেখা যাচ্ছে ছয় মাস সাত মাস আট মাস বা এক বছর ওই পেজটা আপনি ঢোকে নাও না পেজ দিয়ে কোনো কার্যক্রম করেন না পেজটা আনপাবলিশ হয়ে যায় অটোমেটিক্যালি হ্যাঁ ফেসবুক অনেক সময় পেজটাকে আনপাবলিশ করে দেয় এরকম হতে পারে এরকম হয়ে গেলে এখানে খেয়াল করবেন যে পেজটা আনপাবলিশ আছে কিনা বা পাবলিশ আছে কিনা তা আমরা দেখতে পাচ্ছি পাবলিশ যদি আনপাবলিশ থাকে বা পাবলিশ থাকে ডান সাইড এডিট বাটনে ক্লিক করবেন পেজটা আনপাবলিশ থাকলে এরকম থাকলে পাবলিশ বাটনে ক্লিক করে সেফ চেঞ্জ দিয়ে দেবেন পেজটা পাবলিশ হয়ে যাবে তো পেজটা পাবলিশ আন পাবলিশের বিষয়টা বুঝলেন যে পেজটা ক্রিয়েট করছি বাট লিঙ্কে ক্লিক করেও কেউ এই পেজে ঢুকতে পারবে না পেজ একদম ব্লক করে রাখবো সেই ক্ষেত্রে পেজ আন পাবলিশ বা পাবলিশে কাজগুলো করে তারপরে আর কি দেখাবো এখানে যেমন এজ রেস্ট্রিকশন এজ রেস্ট্রিকশনের একটা ব্যাপার আছে আর কান্ট্রি রেস্ট্রিকশনের একটা ব্যাপার আছে আপনি যদি মনে করেন যে কিছু কান্ট্রি আপনি ব্লক করে রাখবেন কিছু কান্ট্রি আপনি ব্লক করে রাখবেন তাহলে যেটা করবেন এডিটে গিয়ে আপনি হচ্ছে যে কান্ট্রিটা ব্লক করবেন অর্থাৎ আপনার পেজটা ধরে নেন আপনি ইউএসএ তে ইউএস এর কেউ আপনার পেজ ঢুকতে পারবে না সেই কান্ট্রির নামটা দিয়ে আপনারা ব্লক করে রাখবেন যেভাবে অনেক সময় আমরা ওই যে বিভিন্ন ফেসবুকে বিভিন্ন লোককে ব্লক করে রাখি হুম ঠিক সেই ব্লকিং সিস্টেম কান্ট্রি ব্লক আপনি যে কান্ট্রিতে পেজটা দেখাইতে চাচ্ছেন না সেই কান্ট্রির নামটা দিবেন কান্ট্রি ব্লক হয়ে যাবে ওকে এজ রেস্ট্রিকশন আপনার থাকতে পারে এমন কোনো সিস্টেম হতে পারে যে আঠারো বছরের নিচে ছেলে পেলে দেখবে না বা কিছু সেই ক্ষেত্রে আপনি হচ্ছে সেরকম এজ রেস্ট্রিকশন আপনি করে দিতে পারবেন এই সুবিধাগুলো কিন্তু এখানে আছে এরপরে যদি মনে করেন যে আপনার পেজটা আপনি পারমানেন্টলি ডিলেট করে দিবেন সকালে হচ্ছে পেজ রিমুভ পেজ ডিলেট পারমানেন্টলি পেজ ডিলেট করে দিতে পারবেন সেই বিষয়গুলো এখানে একটু দেখে নেবেন এটা শুধু জেনারেলের ভিতরে হ্যাঁ এর বেশি কিছু তেমন কিছু আপনাদের ওইভাবে লাগবে না 
তারপরে ধরেন মেসেজিং এ যাই এই মেসেজিং এ যাওয়ার পর মেসেজিং এর যে বিষয়টা সেটা হলো আপনাকে অনেক সময় পেজ দিয়ে ওই যে বিভিন্ন যে বিজনেস গুলো করা হয় সো পেজে হচ্ছে অটো কিছু কনভারশন সেটআপ করা হয় সেই সেটআপটা এখান থেকে আসলে করা হয় যে আপনি একটা ইয়ে দিলেন ধরেন কেউ আপনার পেজে মেসেজ দিল হ্যালো আপনি তাকে এরকম বলে যে थैंक यू फॉर আস थैंक यू थैंक यू फॉर कांटेक्टिंग আস উই উইল রিপ্লাই সুন এরকম কিছু আমাদেরকে মেসেজ দেওয়ার জন্য ধন্যবাদ আমরা খুব তাড়াতাড়ি আপনার সাথে যোগাযোগ করব বা যে বিভিন্ন কিছু অটো মেসেজ যেগুলো দেওয়া হয় সেগুলো এখান থেকে সেটআপ করতে হয় তো এগুলো আসলে আমি দেখাচ্ছি না সেম খুব সিম্পল ইস্যু তারপরে পেজ ইনফরমেশনটা এখানে আপনারা পাবেন এরপরে দেখেন আরেকটা বিষয় যেটা থাকে যে সবথেকে ইম্পর্টেন্ট যেটা দেখানো দরকার সেটা হচ্ছে পেজ রোল এ পেজ রোল হয়ে গেলাম পেজ রোলটা কি পেজ রোলের বিষয়টা হচ্ছে ধরে নেন আপনি একটা পেজ ক্রিয়েট করছেন डिलिवर दिएब মডারেটর অ্যাডমিন এডিটর বা কি কি যেন অ্যাক্সেস আছে এই অ্যাক্সেস হিসেবে আপনি তাদেরকে দিতে পারেন অ্যাডমিন অ্যাক্সেস মানে সে পুরো পেজের সত্ত্বা অধিকারী হয়ে যাবে তাহলে আপনি যদি কোনো বায়রের জন্য পেজ ক্রিয়েট করে থাকেন তাহলে বায়রকে অ্যাডমিন অ্যাক্সেস দিবেন এই জন্য আপনাকে যেতে হবে পেজ রোলে পেজ রোলে যাওয়ার পর একটু নিচের দিকে আসতে হবে আমার মনে হয় পেজ রোলে ক্লিক করছে কিন্তু আমার প্রপারলি কাজ করতেছে না কারণ এখন আমি মেসেজিং এর ভিতরে আছে আমি একটু রিলোড দিই হ্যাঁ माथाय रखब এখানে নামটা মানে অ্যাক্সেসটা দিতে গেলে আপনাকে যাকে অ্যাক্সেস দিবেন সেই ব্যক্তিকে আপনার ফেসবুক প্রোফাইলে ফ্রেন্ড ফ্রেন্ড লিস্টে থাকতে হবে অর্থাৎ ফ্রেন্ড রিকোয়েস্টের মাধ্যমে অ্যাড থাকতে হবে অথবা সেই ব্যক্তির প্রোফাইলের লিংকটা আপনি যদি এখানে দিয়ে দেন তাহলে চলে আসবে আমি এখন কার নাম দেব না সুব্রত দাদার আছে নাকি দেখেন নামটা এস ইউ বি আর কি রে চলে আসছে রে দাদা এই যে সুব্রত সাহা সুব্রত সাহা দাদা চলে আসছে আসার পর দেখেন খেয়াল করবেন সুব্রত দাদা যেহেতু আমার ফ্রেন্ড লিস্টে আছে তাই সুব্রত দাদার নামটা চলে আসছে ওকে আপনারা চাইলে যে সুব্রত দাদার ফেসবুক প্রোফাইলের লিংকটা নিয়েও আপনি এখানে পেস্ট করলে সেটা চলে আসতো ফাইন এরপরে দেখেন ডান সাইডে কি হিসেবে এই যে অ্যাড বাটন আছে আমি যে অ্যাড করবো অ্যাড হইলে সে অ্যাক্সেসটা পেয়ে যাবে এখন কি অ্যাক্সেসটা পাচ্ছে এডিটর তো এখানে আমরা একটু ক্লিক করে দেখিন एडमिन एडिटर मडरेटर एडभार्टाइजर एनालज तो एडमिन कर देव एडिटर दी से शुद्ध एडिट फिडिट करते क्योंकि पेज थे रिमूव कर पेज डिलीट कर देवा पेज का मैं पुरो दखल कर फेला ये से पार्बे ना हाँ तो यकम किसेस थे तो यह आडमिन एडमिन एक्सेस दी पुरो दाय दायित्व फुल एक्सेसटाई सुब्रत दादा पे जा चाहले सुब्रत दादा केडमिन के रिमूव कर दीते আমাকে বাতিল করে দিতে পারবে তো যেহেতু যদি আপনি কোনো বায়ারের পেজ ক্রিয়েট করে থাকেন তাকে এরকম পেজ রোলে গিয়ে আপনি তাকে নামটা সিলেক্ট করে আপনি তাকে অ্যাডমিন অ্যাক্সেসটা সিলেক্ট করে অ্যাড দিবেন অ্যাড দিয়ে দিবেন অ্যাড দেওয়ার সাথে সাথে দেখবেন ওই খাই সেরে আমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড পাসওয়ার্ড এগুলো চাওয়া চাই করতেছে এটা খুব খারাপ কথা আমার ফেসবুকের পাসওয়ার্ড আমার নিজেরই মনে থাকে না হুম যাই হোক তো দেখেন এই যে আমি অ্যাডমিন আসছি সুব্রত দাদাও অ্যাডমিন এই যে পেন্ডিং আছে অর্থাৎ সুব্রত দাদা এখনো পর্যন্ত অ্যাকসেপ্ট করেন অ্যাকসেপ্ট করলে সে কিন্তু পেজের অ্যাডমিন হয়ে যাবে এরপরে দেখেন আমাদের মোটামুটি কিন্তু ইয়েটা শেষ পেজের যে মেইন যে বিষয়গুলো থাকে ফিচারগুলো থাকে একটা পেজে যেগুলো আমাদের ফ্রিল্যান্সিং করার ক্ষেত্রে বা ভবিষ্যতে আমরা যে ক্যাম্পেনের কাজগুলো করব অ্যাডভান্স কাজগুলো করব সেক্ষেত্রে আমাদের যেগুলো মূলত দরকার আমি ঠিক সেইগুলো বলতেছি সেগুলো মোটামুটি শেষ আপনারা আর একটা জিনিস আপনাদেরকে ইনফর্ম করে রাখি আপনারা জানেন হয়তো যে মেটা যে গ্রুপ মেটা গ্রুপ মেটা গ্রুপের সম্পত্তির ভিতরে বা এই গ্রুপের সিস্টার কনসার্নের ভিতরে আছে যেমন ফেসবুক 
তারপরে আছে হোয়াটসঅ্যাপ ইনস্টাগ্রাম এরা সব কিছু কিন্তু ফেসবুকের সম্পত্তি বা মেটার সম্পত্তি আগে তো ফেসবুক ছিল এখন তো গ্রুপের নাম হয়েছে মেটা তো মেটার সম্পত্তি বা আমরা যদি বোঝানোর জন্য বলি যে ফেসবুক কোম্পানির সবগুলো কিনে নিছে হোয়াটসঅ্যাপ কিনে নিছে ইনস্টাগ্রামও কিনে নিছে সো ইনস্টাগ্রাম এবং হোয়াটসঅ্যাপ দুটোই কিন্তু ফেসবুকের সিস্টার কনসার্ন বা ফেসবুকের সম্পদ তো সেই ক্ষেত্রে কি করা যাবে দেখেন আপনি চাইলে আপনারা এই পেজের সাথে আপনি একটা হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাড করতে পারবেন এবং ইনস্টাগ্রাম অ্যাড করতে পারবেন আমি যে ইনস্টাগ্রামে যাই এই ইনস্টাগ্রামে আমি ক্লিক করি ইনস্টাগ্রামে ক্লিক করার পর আপনি চাইলে এখানে একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অ্যাড করতে পারবেন কানেক্ট ইনস্টাগ্রাম কানেক্ট ইনস্টাগ্রাম দিয়ে কন্টিনিউ ভাবে দিবেন দেওয়ার পর আমার আপনার যদি কোনো ইনস্টাগ্রাম এই ব্রাউজারে লগ থাকে তাহলে সেটা আসবে না হলে আপনাকে বলবে যে ইউজার আইডি পাসওয়ার্ডটা দিয়ে এটা এখানে কানেক্ট হয়ে যান দেখি আমার বেলায় কি আসে এটা কানেক্ট করার কারণটা কি সেটাও আমি বলতেছি আমরা যখন অ্যাডভান্স কাজগুলো করব তখন আপনারা জানেন যে আমরা ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন ইনস্টাগ্রাম অ্যাডস ক্যাম্পেইন তো ফেসবুকের সাথে সাথে ইনস্টাগ্রামের অ্যাডস ক্যাম্পেইন আমরা করব তো ইনস্টাগ্রাম অ্যাডস ক্যাম্পেইন করার জন্য আলাদা করে ইনস্টা অ্যাকাউন্টে প্রবেশ করে বিজনেস ম্যানেজার ক্রিয়েট ক্রিয়েট এইগুলো কিছু লাগে না যেহেতু সম্পত্তি সেহেতু ফেসবুককে বসে ইনস্টাগ্রামে ক্যাম্পেইন পাঠাই দেওয়া যায় ক্যাম্পেইন রান করে দেওয়া যায় ফেসবুকে বসে ইনস্টাগ্রামে ক্যাম্পেইন রান করে দেওয়া যায় কারণ ইনস্টাগ্রাম হলো ফেসবুকের সম্পত্তি ঠিক এই কারণে ফেসবুকে পেজের সাথে ইনস্টাগ্রাম অ্যাড করা যায় ফেসবুক পেজের সাথে ইনস্টাগ্রাম অ্যাড করা যায় বিজনেস ম্যানেজারের সাথে অ্যাড করা যায় যাই হোক বিজনেস ম্যানেজারের বিষয়টা নিয়ে আমি পরে আলোচনা করব এটা অ্যাডভান্সের বিষয় প্রথমত কথা হচ্ছে ফেসবুক পেজের সাথে আপনি চাইলে একটা ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে রাখতে পারেন যদি আপনি ফেসবুক পেজের সাথে ইনস্টাগ্রাম অ্যাকাউন্ট অ্যাড করে রাখেন তাহলে আপনার ফেসবুকে ফেসবুকে বসে আপনি ইনস্টাগ্রামেও ক্যাম্পেইন চালাইতে পারবেন তো এইখানে ইউজার নেম পাসওয়ার্ড দিয়ে লগ দিলে অ্যাড হয়ে যাবে ভাই আমি আর অ্যাড করতে যাচ্ছি না এটা বুঝালাম ঠিক সিমিলারলি হোয়াটসঅ্যাপও আপনি এখানে অ্যাড করতে পারবেন এখানে যদি আপনি একটা হোয়াটসঅ্যাপ অ্যাড করে রাখেন আপনি অনেক সময় দেখবেন আপনারা বিভিন্ন বিজ্ঞাপন চলে বিজ্ঞাপনের সিটি এ বাটন বা ওই যে সেন্ড মেসেজ বাটন টাটন থাকে সেখানে অনেক সময় দেখবেন যে হোয়াটসঅ্যাপ বাটন থাকে খেয়াল করে দেখেন আপনারা সেন্ড মেসেজ বাটনের জায়গায় হোয়াটসঅ্যাপ বাটনটা থাকে এটা কেন থাকে এটা এই কারণে থাকে এখানে হোয়াটসঅ্যাপটা অ্যাড করে দিতে হয় হোয়াটসঅ্যাপ এখানে অ্যাড করে দিলে আপনি যখন বিজ্ঞাপন চালাবেন তখন সিটি এ বাটন হিসেবে হোয়াটসঅ্যাপ বাটনটা অ্যাড করা যায় তো এই ছিল মোটামুটি আমাদের আজকের আলোচনা আপনারা সব কিছু দেখলেন আমরা মূলত একটা পেজ তৈরি করলাম পেজটাকে আমরা সাজালাম এবং কিছু ডিসক্রিপশন ইনফরমেশন আমরা সব কিছু দিয়ে দিলাম সেটিংসগুলো করলাম কিভাবে আমরা বিভিন্ন লোককে বা বায়ারদের বা পেজ পেজের অ্যাক্সেসটা অন্যদেরকে অ্যাডমিন দিয়ে দেব সেটা আমরা কিন্তু সুন্দর করে দেখাইলাম এছাড়া আরও অনেক ছোট ছোট সিস্টেম থাকে যেগুলো আপনারা চাইলে আরো অনেক অনেকভাবে সুন্দর করে ডিজাইন করতে পারেন আমি আর একটা ডিজাইন দেখাই আপনাদের হ্যাঁ সেটা হচ্ছে ধরেন এই যে একটা কভার ফটো অ্যাড করছেন না এখানে স্লাইডিং করা যায় চাইলে আপনি অনেকগুলো কভার ফটো অ্যাড করতে পারবেন একটার পর একটা স্লাইডিং হিসেবে স্লাইডিং তো বোঝেন স্লাইডিং হিসেবে আসবে সেটা করার জন্য আমরা এই যে পেজের এই যে এডিট বাটন আছে আমরা এডিট বাটন ক্লিক করব এডিট বাটনে ক্লিক করে দেখেন কি অপশন আসছে সাইজ ফ্রম ফটো ক্রিয়েট স্লাইড শো তা আমরা ক্রিয়েট স্লাইড শোতে ক্লিক করি ক্রিয়েট স্লাইড শোতে ক্লিক করার পর দেখেন ডান সাইডে অনেকগুলো অপশন আসছে অর্থাৎ আমি অনেকগুলো অ্যাড করতে পারবো তা আমি এইটের প্লাস বাটনে ক্লিক করি ক্লিক করে তো বসে থাকতে হচ্ছে কিছুক্ষণ ইয়ার করার কারেন্ট যেমন আসলে ডিস্টার্ব করতেছে নেটওয়ার্ক ওইরকম খুবই খারাপ ব্যবহার করতেছে যেগুলো আসলে কোনো ফ্রিল্যান্সারই মেনে নিতে পারতেছে না যাই হোক বাজে অবস্থা তো না কঠিন খারাপ অবস্থা তো এরকম ক্রিয়েট করার পর দেখেন আপলোড ফটো আপলোড ফটোতে আমরা ক্লিক করব ক্লিক করার পর আমরা আর একটা স্লাইডিং ফটো আমরা আর একটা কভার ফটো আমরা এখান থেকে অ্যাড করে দেব আসলে পাশাপাশি দেখেন মেসেজও দিতে থাকে পাবলিক কোথায় যাব বলেন হ্যাঁ চল্লিশ মিনিট পঞ্চাশ মিনিটের ভিতরে ক্লাস সেটাও ফাঁকা পাই না দেখেন এই আর একটা কভার ফটো চলে আসছে এই একটা কভার ফটো এই একটা কভার ফটো এটা ড্রাগ করে আপনি কোথায় কে মানে সিলেক্ট করবে এটা করতে পারেন হ্যাঁ করার পর আপনি আমি যদি সেভ দেব এখন আপনি যদি চান আরও একটা তাহলে এভাবে ক্লিক করে আপলোড ফটো দিয়ে আপলোড ফটো দিয়ে আপনি আপনি আরও একটা সিলেক্ট করবেন 
আপনি আবার সয়েস ফটো দিয়ে না সয়েস ফটো দিলে যেটা হবে দেখেন এখানে ক্লিক করার পর সয়েস ফ্রম ফটো সয়েস ফ্রম ফটো দ্যাট মিন্স আপনার ফেসবুক পেজে যে ফটোগুলো আছে ঠিক সেই ফটোগুলোই দেখাবে তা আপনি তো যেগুলো ইউজ করছেন সেগুলোই দেখাবে নতুন কোনোটা দেখাবে না দেখেন আমি যদি সয়েস ফ্রম ফটো দিই তাহলে আমার এখানে আমি যেগুলো ইউজ করছি সেইগুলোই দেখাচ্ছে অ্যালবামে আমার অ্যালবামে যা আছে সেইগুলোই দেখাচ্ছে এর বেশি কিছু না তো আমি এখানে দিয়ে ক্লিক করব হচ্ছে ক্লিক করে কোনটায় ক্লিক করব আপলোডে যাব তো যাই হোক আমি তিনটাই অ্যাড করলাম অ্যাড করার পর আমি সেভ চেঞ্জে দিলাম আমার কিন্তু ওটা সেভ হয়ে গেল ওটা স্লাইডার হিসেবে রয়ে যাবে কিন্তু এই দেখেন এরপর একটা এই এরপর একটা এই এইভাবে আসবে হ্যাঁ এটা একটা মজার বিষয় তো যাই হোক এটাই হচ্ছে আমাদের পেজ আলোচনার মূল বিষয় ছিল আপনারা সবারই হোমওয়ার্ক থাকবে প্র্যাকটিস করবেন এভাবে একটা পেজ ক্রিয়েট করবেন সব কিছু এভাবে ক্রিয়েট করবেন এবং সেটিংসে গিয়ে বিশেষ করে সেটিংসের বিষয়গুলো সব কিছু একটু ভালো করে দেখে রাখবেন এই বিষয়গুলো আপনার কিন্তু প্রয়োজন হবে কেন প্রয়োজন হবে একটু একটু নোট করে রাখি কারণ কি অনেকে ভাবতে পারেন সিম্পল ব্যাপার আসলে ব্যাপারটা সিম্পল হইলেও জরুরি দেখা যাচ্ছে কি আপনি যখন অ্যাডভান্স কাজগুলো করবেন যখন একটা ফেসবুক অ্যাডস ক্যাম্পেইন করবেন করার জন্য একটা পেজ সিলেক্ট করতে যাচ্ছেন আপনি জানেন যে এই ফেসবুক প্রোফাইলে পেজ আছে বাট বিজ্ঞাপন করার সময় পেজটা সিলেক্ট কি করতে পারছেন না মানে খুঁজে পাচ্ছেন না খুঁজে পাচ্ছেন না আবার ফেসবুক প্রোফাইলে গিয়ে দেখছেন পেজ আছে তো বিজ্ঞাপন করার জন্য যেখান থেকে বিজ্ঞাপনটা করতেছেন সেখানে গিয়ে পেজটা খুঁজে পাচ্ছেন না এরকম প্রবলেমে আপনারা অধিকাংশ লোক পড়বেন কেন পাচ্ছেন না তার কারণটা হচ্ছে পেজটা পাবলি পাবলিশ করা নেই আনপাবলিশ অবস্থায় আছে এমন হতে পারে যে পেজটা কেউকে লিঙ্ক দিচ্ছি সে লিঙ্কে ক্লিক করলে বলতেছে কিছুই আসে না নট ফাউন্ড পেজ খুঁজে পাচ্ছে না কিন্তু আপনি পাচ্ছেন কারণ আপনি তো পেজ পেজের ওনার আপনি পাচ্ছেন তার কারণটা হচ্ছে পেজটা আনপাবলিশ আছে এরকম বিভিন্ন রকম ছোট ছোট প্রবলেম হতে পারে বিভিন্ন সেটিংস থাকতে পারে যেগুলো উল্টাপাল্টা হয়ে যায় বা ঠিকঠাক করতে হয় এই হচ্ছে বিষয় যাই হোক আমাদের আজকের ক্লাস এ পর্যন্ত থাকবে শুধু পেজ ক্রিয়েট নিয়ে বিষয়টা দেখালাম সিম্পল ভাবে আপনারা এই সিম্পল সিম্পল টুকু আমাদের জন্য এনাফ এতটুকু শুধু ক্রিয়েট করবেন সবাই হোমওয়ার্ক থাকবে আমি হোমওয়ার্ক দিয়ে দেবো এটা প্র্যাকটিস করবেন কোথাও কোনো প্রবলেম হলে সাপোর্ট ক্লাসে এসে বিষয়গুলো জেনে নেবেন তো ভালো থাকবেন সবাই দেখা হচ্ছে আপনাদের সাথে আগামী ক্লাসে